Hello everyone, I am Raj. Welcome to my channel. Previous video la namba chloro physia pati romba detail la pato. Inne ke namma the video la rhodo physia pati detail la paga poron. Sari vanga video club oglam. Rhodo physia la na rhodo phyta. Ande me oray vishe amde intrada niaba vachenga. Ani in the rhodo physia na namma the kaam na red algae abde insolvo. Yena in the rhodo physia la rakodiya algae mostly on the red color la rakon. Adan aadi the namma red algae abde insolvo. Ani in the rhodo physia algae podwa namma the kadal la the paakla. Ani oru sila the the namma Fresh water lamp park. Example, butter coast per mom of dinsolo to Algerica, the road of Fizia member center, but other than the river lava and the Nambla on the park modio. Anna Puduva in the road of Fizia member alame on the Nama Marine lava on the Kamana on the park lam. And in the road of Fizia lame on the multicellular, Urusilla the one the unicellular in Yurica, other than the Nabaco Chenga. And either the chief pigment center cabina, Fico erythrin. In the Fico erythrin abdin rather red in color, other than other in the Algae parker the gone the red color larica. Another tower of where in pigments na irukka appadina pycocyanin irukka chlorophyll a and b idala vandu common a idala irukum but adhigama irukiradhu vandu phycoerythrin appadindradha nyabagochukenga indha phycoerythrin vandu adhigama irukiradhala dhaan indha algae vandu red color la irukka appadindradhu nalla nyabagochukenga and next vandu guadikov's effect guadikov's effect appadindradhu onnu kedaiyadhu indha red algae vandu paathina adude color vandu change agu nu solranga adhavadhu kadal la vandu endha edathil irukka appadindradha base panni adude color vandu change agu romba aalathil irundhadhu appadina andha edathil ஒரு கலர்ல இருக்கும் மேல சர்ஃபேஸ்ல இருந்தது அப்படினா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு கலர்ல இருக்கும் அத தான் நம்ம குவாடிகோஸ் எஃபெக்ட் அப்படினு சொல்றோம் இப்போ இந்த ஆல்கே வந்து சர்ஃபேஸ்ல இருந்தது அப்படினா பொதுவா வந்து green color இல்லனா blue colorல இருக்கும் அப்படினு சொல்றாங்க சோ அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படினா அந்த ஆல்கேல வந்து ரொம்ப அதிகமா வந்து ஃபைகோசைனின் குளோரோஃபில் a and b வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் பட் ஆனா அது எல்லாமே red algae அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க அதாவது அந்த ரோடோஃபைசியா மெம்பர் தான் இது வந்து கடலோட சர்ஃபேஸ் அந்த sea ஓட சர்ஃபேஸ்ல இருக்குறதால green colorல இருக்கலாம் இல்ல blue colorல ஒரேவாங்க <laughs> எதுக்காக இந்த கலர் வேரியேஷன்ஸ் அப்படினா அந்த லைட்டை வந்து அப்சார்ப் பண்றது போட்டோசிந்தசிஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கனா ஒரு குறிப்பிட்ட வேவ் லெந்த் தான் வேணும் அந்த வேவ் லெந்த் வந்து அப்சார்ப் பண்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரியான மாடிஃபிகேஷன் இருக்கு அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க and next இந்த ரெட் ஆல்கேல இருக்கக்கூடிய ஸ்டோர்ட் ஃபுட் என்ன அப்படினு கேடினா அதாவது ரிசர்வ் ஃபுட் என்ன அப்படினா ஃப்ளோரிடின் ஸ்டார்ச் அப்படினு சொல்றோம் ஃப்ளோரிடின் ஸ்டார்ச் அப்படின்றது லைக் இதுக்கு முன்னாடி கிளைகோஜன் அந்த அமைலோபெக்டின்லாம் இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி தான் ஃப்ளோரிடின் ஸ்டார்ச் ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு ரிசர்வ் ஃபுட் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க அப்ப ரோடோஃபைசியல இருக்கக்கூடிய ஆல்கேல என்ன ரிசர்வ் ஃபுட் அப்படினு கேட்டிங்கனா இந்த ஃப்ளோரிடின் ஸ்டார்ச் அப்படின்றத நல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க and next இதுல ரீப்ரொடக்ஷன் வருவோம் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படினு சொல்லிட்டு வரும்போது மூணு வகையான ரீப்ரொடக்ஷன் நாம பார்க்கலாம் vegetative reproduction asexual reproduction and sexual reproduction vegetative reproduction அப்படி சொல்லிட்டு வரும்போது fragmentation fragmentation அப்படின்றது இந்த ஆல்கேல இருந்து சின்ன சின்ன பீசா உடைஞ்சிருச்சு அப்படினா அந்த ஒவ்வொரு fragmentமே வந்து புதுசா வந்து ஒரு ஆல்கே வந்து ஃபார்ம் பண்ணா அதுதான் fragmentation அப்படினு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் asexual reproduction மூலமா வந்து பாத்தீங்கன்னா non motile spores வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இந்த இடத்துல non motile spores அப்படின்றது முக்கியமானது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது chlorophyse எல்லாம் வந்து sporesல வந்து फ्लஜல்லா இருக்கும் கரெக்ட்டுங்களா ஆனா இந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படினா அந்த ரெட் ஆல்கேல வந்து फ्लஜல்லா இருக்காது அப்படிங்கற ஒரு விஷயத்தை வந்து ஞாபகம் வச்சுங்க அதனால இதல இருந்து வர ஸ்போர்ஸ் எல்லாமே வந்து मोस्टலி நான் மொடைல் ஓகேங்களா இத பத்தி நம்ம ரொம்ப டீடைலா வந்து பார்க்க வேண்டாம் என்னென்ன மாதிரியான ஸ்போர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அத பத்தி நம்ம டீடைலா பார்க்க வேண்டாம் உங்களுடைய सिलेबसல இவ்வளவு தான் இருக்கு அதனால தான் இத பத்தி ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லிட்டு இருக்க ஓகேங்களா அண்ட் நெக்ஸ்ட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படினு சொல்லிட்டு வரும்போது ஊ காமஸ் ஊ காமஸ்னா என்ன அப்படிங்கறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் தெளிவா தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படி நினைக்கிறேன் ஒரு காமெட் வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கும் பட் நான் மொடைலா இருக்கும் இன்னொரு காமெட் வந்து ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் பட் மொடைலா இருக்கும் சோ இது ரெண்டுமே வந்து ஃபியூஸ் ஆச்சு அப்படினா அத தான் நம்ம ஊ காமஸ் அப்படினு சொல்றோம் சோ இந்த மாதிரி செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நாம இந்த இடத்துல பார்க்கலாம் சோ அப்ப பேசிக்கான விஷயம் ரோடோஃபைசிய பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படி நினைக்கிறேன் இதுல முக்கியமா நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது பிக்மெண்ட்ஸ் என்ன பிக்மெண்ட் இருக்கு இதுல இதுல வந்து பாத்தீங்கனா ஃபைகோ எரித்ரின் அப்படிங்கற பிக்மெண்ட் இருக்கு and next வந்து பாத்தீங்கனா இதுல இருக்க கூடிய ஸ்டோர்டு ஃபுட் அதாவது ரிசர்வ் ஃபுட் என்ன அப்படினா ஃப்ளோரிடின் ஸ்டார்ச் அதோட ரீப்ரொடக்ஷன் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படினு வரும்போது மூணு வகையான ரீப்ரொடக்ஷன் வெஜிடேட்டிவ் ஏசெக்ஷுவல் செக்ஷுவல் இந்த ஏசெக்ஷுவல் 
ரீப்ரொடக்ஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜூ ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் வந்து ஃபார்ம் ஆகாது அதே மாதிரி இதில் வரக்கூடிய ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் மொட்டைல் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கங்க செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்ல வந்து ஊ கேமஸ் மூலமாக வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது இதுதான் வந்து ரெட் ஆல்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் ஓகேங்களா சரி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுல ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஜெலிடியம் அண்ட் கிராசில் ஏரியா ஜெலிடியத்தோட பிக்சர் தான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து கிராசில் ஏரியாவோட பிக்சர் அண்ட் இந்த ஜெலிடியம் அண்ட் கிராசில் ஏரியா ரெண்டுமே வந்து எக்கனாமிக்கலி இம்பார்ட்டன் ஒரு ஆல்கே ஏன்னா இந்த ஆல்கேல இருந்து அகார் அகார் வந்து எடுக்கிறாங்க இந்த அகார் அகார் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்றதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த மைக்ரோப்ஸ் அண்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சரில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா மீடியம் அந்த மீடியம் வந்து சொல்யூட்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக இந்த அகார் அகார் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அகார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்கிரீம்லேயும் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு சில ஜல்லிஸ்லேயும் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இந்த அகார் அகார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரியஸ் பர்பஸ்க்காக வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் இந்த அகார் அகார் எதில் இருந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஜெலிடியம் அண்ட் கிராசில் ஏரியா அப்படின்ற ரெட் ஆல்கேல இருந்தால் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை பற்றி அடிக்கடி வந்து கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கான்ட்ரஸ்ட் இந்த கான்ட்ரஸ்ட் வந்து நம்ம ஐரிஷ் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதான் வந்து கான்ட்ரஸ்டோட ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுல இருந்து என்ன எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா கெராஜினின் கொலாய்ட்ஸ் வந்து எடுக்கிறாங்க இந்த கெராஜினின் கொலாய்ட்ஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் சாக்லேட் மில்க் எடுத்துக்கலாம் மில்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாக்லேட் பவுடர் அந்த மாதிரி தான் விஷயத்த போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுவோம் கரெக்டுங்களா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் அந்த சாக்லேட் அந்த சாக்லேட் பவுடர் எல்லாம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அது எல்லாமே வந்து செட்டில் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் கரெக்டுங்களா அந்த மில்கில் வந்து கீழே வந்து செட்டில் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரி செட்டில் ஆகக்கூடாது அப்படின்னா இந்த கெராஜினின் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த கெராஜினின் யூஸ் பண்ணி அது கூட வந்து சாக்லேட் பவுடர் மில்க்லாம் சேர்த்து வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அது வந்து அந்த சாக்லேட் பவுடர்லாம் வந்து செட்டில் ஆக விடாது ஓகேங்களா ஸோ அதனால மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜூஸ் ஐட்டம் இந்த மில்க் ஷேக் இந்த மாதிரியான விஷயத்தில் வந்து இந்த கெராஜினின் வந்து அதிகமாக வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க தென் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சில கேப்சூல் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் வந்து இந்த கெராஜினை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதாவது மோஸ்ட்லி இந்த செட்டில் ஆகாமல் தடுக்கிறதுக்கு வந்து இந்த கெராஜினை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த கெராஜின் வந்து எதில் இருந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா கான்ட்ரஸ்ட்ல இருந்து எடுக்கிறாங்க அப்படி இல்லைன்னா ஐரிஷ் மாஸ் ஓகேங்களா காமன் நேம் வந்து ஐரிஷ் மாஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோர் ஃபைரா ஃபோர் ஃபைரா அப்படின்றது வந்து ஒரு எடிபிள் ஆல்கே இதான் வந்து ஃபோர் ஃபைரா இதை வந்து நார்மலாக வந்து எடிபிள் சாப்பிடுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதான் வந்து ரெட் ஆல்கேக்கான ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இதில் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு உபயோகமான வீடியோவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ராஜூஸ் பயாலஜி டாட் காம் போனீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீயாக ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்